Всем привет! Для тех, с кем мы еще не знакомы, хочу представиться. Меня зовут Антон. Я вот решил начать вести свой новый канал на YouTube, канал о путешествиях. И назову его Антошкины рассказы из путешествий. Быть может, не совсем серьезное название, но я надеюсь, получится из этого что-нибудь хорошее и интересное. Начну я свои истории с рассказа о путешествии на зимний Байкал, которое состоялось в феврале-марте 2021 года. Компанию в этом путешествии мне составит брат. Точнее, это я ему составлю компанию, так как идея и мечта посетить Зимний Байкал была именно его. Начать мы решили с города Улан-Удэ. По мне, это оказался компактный, красивый город с вкусной кухней и пропитанный северным буддизмом. Затем мы держали путь на остров Альхон. Здесь мы совместили бюджетный авантюризм, шагая по льду навстречу ветру и холоду порядка 20 километров. Испытали автостоп, ловя машины прямо на льду, а также ездили организованные экскурсии на север острова. Закончим мы наше путешествие городом Иркутск, который сам по себе можно назвать памятником деревянного зодчества. Дела перед путешествием складывались так, что было много работы, планов, еще я болел, необходимость переезда. Все это отняло силы, поэтому нужна была перезагрузка. В день отлета я перевез вещи на новую квартиру и попрощался с комнатой на Киевской. Еще раз посмотрел на Москву Сити, которая радовала глаз вот уже полгода. Сегодня у нас все в темпе, мы уже сдали багаж, идем, идем на посадку. Лететь в аэропорт Байкал, что находится в городе Улан-Удэ, 5 часов 50 минут. Билет стоил 6000 рублей без багажа и 8,5 с багажом. Мы сэкономили, засунув один рюкзак в другой и взяв только один багаж. На улице оказалось очень морозно, и мы тут же в аэропорту подарили несколько слоев дополнительной одежды. В самом аэропорту тоже было холодно, а того было немного некомфортно. Стоим, ждем автобус. Привалгенский датан. Недалеко от аэропорта была остановка, откуда мы сделали несколько пересадок на автобусах до Ивалгинского датсана. Сперва автобус 77, который стоил 24 рубля. Затем 130 за 55 рублей до Нижней Иволги и автобус до Датсана за 30 рублей. Вот мы, кажется, и приехали. Под Датсаном в России понимается и монастырь, и университет. Иволгинский Датсан находится в 25 километрах от Улан-Удэ и является самым крупным на территории России. Прежде чем зайти в храмы, которые буддийских бурят именуются Дуганы, нужно совершить кору или на местном языке горо, что и переводится как круг. Совершать обход необходимо по часовой стрелке, крутя молитвенные барабаны. По пути будут встречаться жилые дома лам, ступы или как их зовут буряты субурганы. В них, как правило, хранится какая-то реликвия или же в них хранят лам. Поэтому субурганы являются священными. Вокруг них можно совершать отдельное горо или помолиться. А вот оставлять конфеты или монеты не стоит, о чем предупреждает табличка. Для пожертвования есть специальные места в храмах. Территорию храмов охраняют 12 каменных львов, а над входами, как всегда, изображены две лани. По легенде, когда Будда совершал свою первую проповедь, они слышали ее из леса и затем убежали. С тех пор лань символизирует принятие учения. Главной реликвией Датсана является нетленное тело одного крутого бурятского ламы по фамилии Итигелов который так и остался сидеть в позе лотоса в медитации. Найти его можно в главном дворце, в центре монастыря. Нам даже удалось случайно попасть к нему бесплатно, хотя визит платный. Внутри мы совершили обход по часовой стрелке, посмотрели на легендарного ламу, поклонились ему. Было немного жутко. За столько лет тело его стало похоже на мумию. Завершить движение необходимо спиной, пятясь, не отворачиваясь от тела ламы. Головной убор также необходимо снимать в помещениях. 